ஹாய் இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு பசில் கொடுக்குறேன் இங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுற நம்பர்ஸ்குள்ளதான் இன்னைக்கான டாபிக் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா உங்களால கண்டிப்பா முடியாது ஏன்னா நான் தான் அதை என்கரேஜ் பண்ணி வச்சிருக்கேனே அதாவது அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் உங்க யாருக்குமே தெரியாது ஆனா இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன க்ளூ கொடுத்தேன்னா அது என்னன்னு உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏல இருந்து ஜெட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆல்பெட்ஸுக்கு ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை வேல்யூஸா எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை இந்த நம்பர்ஸ்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தேவையான வேர்ட் கிடைக்குது இங்க நான் என்கரேஜ் பண்ணி வச்சிருந்தேன்ல அந்த வேர்டு எனக்கு மட்டும் தான் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா அதை நீங்க டீகோட் பண்ணதுனால நீங்க பண்ணது பேரு தான் டிக்ரிப்ஷன் இந்த என்கரிப்ஷன் அண்ட் டிக்ரிப்ஷன் நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு ரொம்ப முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட மிலிட்ரி பேஸ்லயே அதுதான் யூஸ் ஆகுது ஒரு நாட்டோட மிலிட்ரி கமாண்ட் சென்டர்ல இருந்து அவங்க பார்டர்ல இருக்கிற ட்ரூப்ஸுக்கு ரகசியமா இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்ப கிரிப்டோகிராபி அதாவது சங்கேத மொழியியல் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்றாங்க அதாவது அனுப்ப வேண்டிய சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷனை மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதி அதை என்கிரிப்ட் பண்ணுவாங்க இங்க சீக்ரெட் மெசேஜ் மேட்ரிக்ஸ எம்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சீக்ரெட் மெசேஜ என்கிரிப்ட் பண்ணணும் இல்லையா அதனால எம் அப்படின்ற நம்மளோட சீக்ரெட் மெசேஜோட எக்ஸ் அப்படின்ற என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணா நம்மளுக்கு எம் எக்ஸ் அப்படின்ற என்கிரிப்டட் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த என்கிரிப்டட் மேட்ரிக்ஸ பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரூப்ஸுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க இப்போ அவங்களுக்கு சீக்ரெட் மெசேஜ் என்னன்னு தெரிஞ்சாகணும் இல்ல அதனால அவங்க டீக்ரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ பயன்படுத்துவாங்க அதாவது எம் எக்ஸோட டீக்ரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஆன எக்ஸின் வச மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரிஜினல் சீக்ரெட் மெசேஜ் ஆன எம் கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த டீக்ரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஆன எக்ஸ் இன்வர்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ரொம்பவே முக்கியமான மேட்ரிக்ஸ் இது எதிர்நாட்டு ஸ்பைஸ் கிட்ட கண்டிப்பா மாட்டிக்க கூடாது அப்படி அவங்க கையில கிடைச்சதுன்னா அவங்களால ரெண்டு விஷயம் பண்ண முடியும் ஒண்ணு ஒரிஜினல் மெசேஜ் என்ன அப்படின்றத அவங்களால ரீட் பண்ண முடியும் இன்னொன்னு அவங்களால ஃபேக் மெசேஜ உருவாக்க முடியும் அது எப்படி உருவாக்குறது அதுக்குதான் அவங்களுக்கு எக்ஸ் அப்படின்ற என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் தெரிஞ்சாகணும் இல்ல அவங்களுக்கு டீக்ரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் தானே தெரியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா எக்ஸ் இன்வர்ஸ் தெரிஞ்சா மட்டும் போதும் நம்மளால எக்ஸையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படி அப்படின்றத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற இந்த மூணு நம்பர்ஸ நம்ம மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ பண்ணாலும் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஒன் இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ பண்ணாலும் நம்மளுக்கு சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அதனால இது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதே மாதிரி மேட்ரிசஸும் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நம்பர் எடுத்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா டூ இன்டூ த்ரீ இல்லைனா த்ரீ இன்டூ டூ பண்ணோம்னாலும் நம்மளுக்கு அதே சிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இதை தான் நாம காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் இப்ப கடகடன்னு போய் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து அந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அது காம்படேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிய சாட்டிஸ்பை பண்ணதா இல்லையான்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் கண்டிப்பா சாட்டிஸ்பை ஆகாது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஏ அண்ட் பி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஏ இன்டூ பி பண்ணும்போது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் பி இன்டூ ஏ பண்ணும்போது வேற மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஒரு நான் சிங்கிள் மேட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்கு நாம ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ தான் பண்ணுவோம் சரிதானே இப்படி கிடைக்கிற நம்மளோட ஏ இன்வர்ஸுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எடுத்தா அது எப்பவுமே ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அது எப்படின்னு பாக்கலாமா நமக்கு ஏ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஐ என்ன நல்லாவே தெரியும் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே டிட்டர்மினன்ட் எடுக்கலாம் ப்ராடக்ட் ரூல் படி டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்வல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் பின்னும் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ இத இதுக்கு அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் இன்டூ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐ என்ன கிடைக்குமா இங்க ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஒன் தானே நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா அதனால டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கிடைக்கும் இங்க டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போறப்போ நம்மளுக்கு ட
ரிவர்சல் லா ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போஸ் படி ஏ பி த ஹோல் ட்ரான்ஸ்போஸ் பி ட்ரான்ஸ்போஸ் இன்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் நம்மளால எழுத முடியும் இதை இங்க அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு A inverse the whole transpose into A transpose is equal to A transpose into A inverse the whole transpose is equal to I n ன்னு கிடைக்குது இங்க A inverse the whole transpose into A transpose I n க்கு ஈக்குவல் பண்ணும்போது நமக்கு இப்படி கிடைக்குதா இப்போ இங்க A transpose the whole inverse போஸ் மல்டிப்ளை பண்றப்போ நமக்கு A inverse the whole transpose is equal to A transpose the whole inverse ன்னு கிடைக்குது A, B, C அப்படினு மூணு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இருந்து அங்க A, B is equal to A, C இருந்துச்சுனா left cancellation law மூலியமா leftல இருக்கிற A remove பண்ணி நம்மால B equal to C நீ எழுத முடியும் அது எப்படினு பார்க்கலாமா A, B is equal to A, C ல A inverse pre multiply பண்றப்போ நமக்கு A inverse into A, B is equal to A inverse into A, C னு கிடைக்குது இங்க அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி ஆர்டர் மாத்தி எழுதுனா நமக்கு இப்படி கிடைக்குமா இங்க a இன்வர்ஸ் a ஓட வேல்யூ i n னு கிடைக்கும் இங்க a இன்வர்ஸ் a க்கு i n னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் நமக்கு i n into b is equal to i n into c னு கிடைக்கும் நமக்கு தான் தெரியுமே எந்த மேட்ரிக்ஸோட ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால நமக்கு b is equal to c னு கிடைக்குது இங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம ஏ ஆனது ஒரு சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இருந்துச்சுன்னா அதாவது டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏட வேல்யூ ஜீரோக்கு ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா ஏ பி ஈக்குவல் டு ஏ சின்னு இருந்ததுனாலும் கண்டிப்பா பி ஈக்குவல் டு சி ஆ இருக்கணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது இதே மாதிரி பி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஏன்னு இருந்ததுனாலும் இங்க ரைட் கேன்சலேஷன் மூலியமா நம்மளால பி இஸ் ஈக்குவல் டு சி னு கொண்டு வர முடியும் ரெண்டு நான் சிங்குலர் மேட்ரிசஸ் ஏ அண்ட் பி எடுத்துட்டு அதுக்கு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஏபி ஆனது ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா தான் இருக்கும் இப்போ இந்த நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கு இன்வர்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு அது பி இன்வர்ஸ் இன்டு ஏ இன்வர்ஸ்னு கிடைக்கும் இதைத்தான் நாம ரிவர்சல் லா ஆஃப் இன்வர்சஸ் அதாவது நேர்மாறுகளின் வரிசை மாற்று விதின்னு சொல்லுவோம் ஏயும் பியும் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா அதனால ஏ பியும் ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா தான் இருக்கும் அதனால இதுக்கு கண்டிப்பா இன்வர்ஸ் ஆனது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நாம ஏ பியமும் பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி படி நம்மளால இதை இப்படி மாத்தி எழுத முடியும் இங்க பி பி இன்வர்ஸோட வேல்யூ ஐ என்னு எழுத முடியும் எந்த ஒரு மேட்ரிக்ஸையும் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணா நம்மளுக்கு அதே மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால நம்மளுக்கு ஏ ஏ இன்வர்ஸ்னு கிடைக்குது இங்க ஏ ஏ இன்வர்ஸோட வேல்யூ ஐ என் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ ஐ என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இன்டு ஏ பி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு இதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் சோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து நம்மளால இப்படி எழுத முடியும் இங்க ஏ பி இன்டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஐ என்னுக்கு ஈக்வேட் பண்ணலாம் இப்போ ஏ பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் ப்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இப்படி கிடைக்குமா இது சிம்பிளிஃபை பண்றப்போ நமக்கு ஏ பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ்னு கிடைக்குது ஒரு நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஓட இன்வர்ஸ் ஆன ஏ இன்வர்ஸ்க்கு நம்ம இன்னொரு வாட்டி இன்வர்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு அதே ஏ தான் ஆன்சரா கிடைக்கும் இதை தான் நாம லா ஆஃப் டபுள் இன்வர்ஸ் அதாவது இரட்டிப்பு நேர்மாறு விதின்னு சொல்லுவோம் ஏ ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ என் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா இங்க ரெண்டு பக்கமும் நம்ம இன்வர்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஏ ஏ இன்வர்ஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ என் த ஹோல் இன்வர்ஸ்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தான் ஏ பி த ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் இன் டு ஏ இன்வர்ஸ்னு தெரியும் இல்லையா இதை இங்க அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் இன் டு ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ என் த ஹோல் இன்வர்ஸ்னு கிடைக்கும் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸுக்கு இன்வர்ஸ் எடுத்தா நம்மளுக்கு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் நல்லாவே தெரியும் இல்ல அதனால ஐ என் த ஹோல் இன்வர்ஸுக்கு ஐ என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்க ஏவை போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஏ இன்வர்ஸ் த ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு கிடைக்குது ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸோட இன்வர்ஸுக்கு மறுபடியும் இன்வர்ஸ் எடுத்தா நம்மளுக்கு நம்மளோட ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸே கிடைச்சிரும் இந்த லா ஆஃப் டபுள் இன்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட டீக்ரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஆன எக்ஸ் இன்வர்ஸ்ல இருந்து நம்மளோட என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஆன எக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதுக்கு எக்ஸ் இன்வர்ஸுக்கு இன்னொரு வாட்டி இன்வர்ஸ் எடுத்தாலே போதும் இந்த வீடியோல நாம மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரைட் அண்ட் லெப்ட் கேன்சலேஷன் லா லா ஆஃப் டபுள் இன்வர்